വിശ്വംശയായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും സുഖമെന്ന് കരുതുന്നു നമ്മൾ അഞ്ചാമത് ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപത മഹായോഗത്തിനായി ഒരുക്കത്തിനായുള്ള പല പ്രബോധനങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ് അതിൽ വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രബോധനം എന്നാൽ സ താരതമ്യേനെ ചെറുതുമായ ഒരു പ്രബോധനത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് വത്തിക്ക രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ നമുക്കെല്ലാം പരിചയമുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഡിക്ലറേഷൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഗ്ര ഭാഗത്തിൽ വരുന്ന ഗ്രവീസിമും എദ്ദു കസിയോനിസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രബോധനത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുക ഈ പ്രബോധനം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരാം ഒന്നാമതായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും പഴയ ഒരു പ്രബോധനത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് നാം പഠിക്കുന്നു അതിനുള്ള ഉത്തരം വളരെ എളുപ്പമുള്ളതാണ് അതിത്രയും ഉള്ളൂ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇന്നും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഇന്നും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയാതെ വന്നിരിക്കുന്നതുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പഠന വിഷയം വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഉത്തമമാണ് രണ്ടാമതായി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉദിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യം എന്തിനാണ് സഭ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് സഭയ്ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തുള്ള കടമ എന്താണ് അതിനുത്തരം ഈ വത്തിയാൻ കൗൺസിലിൻ്റെ ഈ ഗ്രവീസിമ വിദ്യ കസിമൻസിൽ തന്നെ മൂന്നാം ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഖണ്ഡികയിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇത് മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്തൊൻപത് ഇരുപത് വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഈശോ ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകുന്ന ദൗത്യമാണ് നിങ്ങൾ ലോകമെങ്ങും പോയി എല്ലാ ജനതകളെയും ശിഷ്യപ്പെടുത്തുവിൻ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ അവരെ ജ്ഞാനസ്നാനപ്പെടുത്തുവിൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നവയെല്ലാം പഠിപ്പി അവരെ പഠിപ്പിക്കുവിൻ ഈ ശിഷ്യപ്പെടുത്തുക പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള കടമയാണ് സഭ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗങ്ങളിലൂടെ ഇന്നും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തിൽ നിന്ന് മാറി സഭയ്ക്ക് ഒരു പ്രവർത്തനവും ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാം പഠിപ്പിക്കുകയും ശിഷ്യപ്പെടുത്തുകയും എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നല്ല മനുഷ്യരായിട്ട് സമൂഹത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി വളരുവാൻ അങ്ങനെയാണ് ഈ വിദ്യാ ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രഖ്യാപനത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുക ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ പോള് ആറാമൻ മാർപ്പാപ്പയാണ് ഇതിന് ഒപ്പുവെച്ച് അംഗീകാരം നൽകുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഘടനയെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് കണ്ണികകളായിട്ട് ചുരുങ്ങിയ ഒരു പ്രഖ്യാപനമാണ് ഈ ഗ്രവീസിമും എദ്ദുക്കസിയോനിസ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഒന്ന് ഇരുന്നാൽ നമുക്കിത് വായിക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും സാധിക്കും എന്നാൽ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളും അതിലുണ്ട് ഇതിൻ്റെ നാല് ഘടകങ്ങളായിട്ട് നാല് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം ക്രിസ്തീയ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ത് എന്തിന് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുവാൻ ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ടവർ ആരൊക്കെ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് മൂന്നാമത്തേത് ക്രൈസ്തവ വിദ്യാലയങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ പ്രാധാന്യം എന്ത് എന്ന് സഭ ചിന്തിക്കുന്നു ഏറ്റവും ഒടുവിലായിട്ട് ക്രൈസ്തവ സർവകലാശാലകളും വിദ്യാപീഠങ്ങളും സ്ഥാപിക്കേണ്ടതിൻ്റെയും നടത്തേണ്ടതിൻ്റെയും ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് സഭ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കണ്ണികൾ നമ്മൾ കാണുന്നു എന്തിനാണ് വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തേണ്ടത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് അവിടെ നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായ ഭാഷയിൽ പിതാക്കന്മാർ പറയുകയാണ് ഒരുവനെ അവൻ്റെ അന്തിമ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കണം ഒരു ഉത്തമ വിദ്യാഭ്യാസം രണ്ടാമതായിട്ട് അവൻ അംഗമായിരിക്കുന്ന സമൂഹത്തിന് അവൻ ഉപകാരപ്രദമായ ഉപകാരപ്രദനായി മാറണം എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് അവന് ഉത്തമമായ ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി അവനെ പക്വതയിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ കടമയാണെന്ന് ഈ പ്രബോധനത്തിൽ പറയുകയാണ് അതായത് ഒരുവൻ്റെ ബൗദ്ധികവും ശാരീരികവും ധാർമ്മികവുമായ പക്വതയിലേക്ക് വളർന്നുകൊണ്ട് അവനെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസത്തെയാണ് ഒരു ഉത്തമ വിദ്യാഭ്യാസമായിട്ട് ഈ ഗ്രവീസിമും എത്തുക്കസിയോണിസ് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ കണ്ണികയിൽ ക്രിസ്തീയ വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ക്രിസ്തീയ വിദ്യാഭ്യാസം ഇതിൽ പറയുന്നത് മാമോദീസ സ്വീകരിച്ച് ദൈവത്ത
നമ്മൾ മുമ്പേ കേട്ടതുപോലെ ഒന്നാമതായിട്ട് ഒരുവനെ പക്വതയുള്ളവനാക്കി മാറ്റുക രണ്ടാമതായിട്ട് അവൻ വിശ്വസിക്കുന്ന രക്ഷാ അവൻ്റെ രക്ഷാകര രഹസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവനെ പഠിപ്പിക്കുക മൂന്നാമതായിട്ട് ഈ പഠിച്ച രക്ഷാകര രഹസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവനിൽ വിശ്വാസം വളർത്തിയെടുക്കുക നാലാമതായിട്ട് ഈ വിശ്വാസത്തിന് അടിസ്ഥാനമായി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക അഞ്ചാമതായിട്ട് ഈ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവത്തെ എങ്ങനെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത് എന്ന് അവനെ പഠിപ്പിക്കുക അങ്ങനെയാണ് ഒരുവനെ പക്വതയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായി ക്രൈസ്തവ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ നമ്മൾ വളർത്തുന്നത് ഇതിന് രണ്ട് കടമകളാണ് പ്രധാനമായും ഉള്ളത് ഒന്ന് മൗതിക ശരീരമായ സഭയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി അവനെ വളർത്തണം രണ്ടാമത് സ സമൂഹത്തിൻ്റെയും വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി അപ്പോൾ സഭയുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഒരിക്കലും മതബോധനം മാത്രമായി ചുരുങ്ങിപ്പോകരുത് എന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ പ്രബോധനത്തിൽ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത് സമൂഹത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കും കൂടി ഉതകുന്നതായിരിക്കണം ആരൊക്കെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുവാൻ ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ടവർ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളത് മാതാപിതാക്കന്മാർ തന്നെയാണ് കുടുംബത്തിലാണ് വിദ്യാഭ്യാസം ആരംഭിക്കേണ്ടത് കുടുംബമാണ് പ്രഥമ പ്രധാനമായ വിദ്യാലയം അതിന് അവർ പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കണം വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം ദൈവ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അന്തരീക്ഷം ദൈവഭക്തിയുടെ അന്തരീക്ഷം അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുവാനുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നൽകിയാലാണ് ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധരായ മക്കളെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ഈ കൗൺസില പ്രഖ്യാപനം നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മാതാപിതാക്കൾക്കുള്ള ഒരു കടമയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്ന നല്ല നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു വാക്കാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് സബ്സിഡിയാരിറ്റി അതായത് കീഴ് ഘടകങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കടമകൾ അവർക്ക് നൽകി മേൽഘട മേൽഘടകങ്ങൾ അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാതിരിക്കുക അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് മാതാപിതാക്കളാണ് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകേണ്ടത് മാതാ അവരാണ് ഏറ്റവും പ്രധാന പ്രധാനമായ അധ്യാപകർ എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ സ്കൂളുകൾ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ചുമതല മുഴുവൻ ഏറ്റെടുത്ത് മാതാപിതാക്കളെ പൂർണ്ണമായും തഴയുന്നു ഗവൺമെൻ്റ് ആണെങ്കിലും അപ്രകാരം തന്നെ കുട്ടികൾ എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റായി മാറിപ്പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ന് സഭ പാ പറ അന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിന് ഇന്നും മൂല്യമുണ്ട് മാതാപിതാക്കളാണ് പ്രധാനമായ അധ്യാപകർ അവർക്ക് അവരാണ് അവരെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ മറ്റ് ഘടകങ്ങളുടെ മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ശേഷമുള്ള ഘടകം രാഷ്ട്രമാണ് രാഷ്ട്രത്തിന് ശേഷം സഭ ഈ രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ സഭയും രാഷ്ട്രവും മാതാപിതാക്കളെ മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ കടമ ഏതൊക്കെ മാർഗങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുക അതിന് ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ വഴികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് മതബോധനം തന്നെയാണ് ആ മതബോധനത്തിൽ രക്ഷാകര രഹസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുകയും വിശ്വാസത്തിൽ വളർത്തുകയും ആരാധന ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അത് ഒന്നാമത്തെ ഘടകമാണ് രണ്ടാമത്തേത് സാമൂഹിക സമ്പർക്ക മാധ്യമങ്ങളെക്കുറിച്ച് അതിലൂടെ അവരെ പഠിപ്പിക്കുക മൂന്നാമതായിട്ട് യുവാക്കളുടെ സംഘടനകൾ വളർത്തിക്കൊണ്ട് യുവാക്കളെ സമൂഹത്തിലെ പ്രവർത്തനം നിരതരാക്കി മാറ്റുക ഏറ്റവും പ്രാധാന്യവും എന്നാൽ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കാത്തതുമായ കാര്യമുള്ളത് വിദ്യാലയങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെയാണ് ക്രൈസ്തവ വിദ്യാലയങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം കടന്നു വരിക ക്രൈസ്തവ വിദ്യാലയങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് അഭയും തമ്മിലുള്ള മധ്യവർത്തിയായിട്ട് ഈ ക്രൈസ്തവ വിദ്യാലയങ്ങൾ മാറണമെന്നുള്ളതാണ് ക്രൈസ്തവ വിദ്യാലയത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും ഒരു അന്തരീക്ഷം നൽകുവാൻ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ ഘടകങ്ങളും അധ്യാപകരും അതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റും അതിൻ്റെ സമൂഹവും എല്ലാം അതിന് വഴിയൊരുക്കി നൽകണമെന്ന് ഈ ലേഖനം ഈ പ്രബോധനം പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാതാപിതാക്കളുടെ കടമയെക്കുറിച്ച് ഇതിൽ ആറാമത്തെ ഖണ്ണികയിൽ പറയുന്നു അവിടെ പറയുന്ന വളരെ ഇന്നും നമുക്ക് സാധ്യമാകാത്ത ഒരു സത്യം വിദ്യാലയങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള അവകാശം മാതാപിതാക്കൾക്കാണ് എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുക കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള വിദ്യാലയങ്ങളും എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്നും തീരുമാനിക്കുവാനായിട്ട് മാതാപിതാക്കൾക്കാണ് ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മുടെ ഏകജാലക സിസ്റ്റത്തിലൂടെയൊക്കെയുള്ള ആ പ്രവേശനത്തിലൂടെ എത്രമാത്രം ഇത് സാധ്യമാകുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഈ അസംബ്ലി സമയത്തൊന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതെപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നീട് വീണ്ടും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ക്രൈസ്തവ സർവകലാശാലകളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്രൈസ്തവ സത്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ പഠ
അതുകൊണ്ട് ക്രൈസ്തവ സർവകലാശാലകൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാം പിന്നീടുള്ള ഒരെണ്ണം പതിനൊന്നാമത്തെ കണ്ണികയിൽ ദൈവശാസ്ത്ര വിദ്യാപീഠങ്ങളെയും വളർത്തുക വൈദികരുടെ പരിശീലനത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവശാസ്ത്ര മേഖലയിലെ അഗാധമായ ആഴമായ പഠനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അതുപോലെ സഭയിൽ ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നന്നായി പഠിക്കുവാൻ ഈ വിദ്യാപീഠങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്നും വത്തിക്കാൻ കൗൺസിലിലേക്ക് രവി സി എം ദി ദുക്കോസ്യോനിസ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കണ്ണികയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളുടെ സഹകരണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ പറയുന്നത് സ്കൂളുകൾ തമ്മിൽ സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ തമ്മിൽ സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ തമ്മിൽ അങ്ങനെ ഒരു സഹകരണ മനോഭാവത്തോടെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാവർക്കും ഒരേ രീതിയിലുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ ശിക്ഷണം നൽകുവാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് ഗ്രവീസിമം എഡ്യൂക്കോസ്യോനിസ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അതിൻ്റെ ഉപസംഹാരത്തിൽ യുവജനങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാത്ത നമ്മുടെ സഭ യുവജനങ്ങളെയും അധ്യാപന രംഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഉപസംഹരിക്കുന്നത് യുവജനങ്ങൾ അധ്യാപകരെ ലഭിക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് യുവജനങ്ങൾ അവരുടെ പൂർണ്ണമായുള്ള ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ അത് അധ്യാപകരായി കടന്നു ചെല്ലുവാനും വിശ്വാസം ജീവിച്ച് കാണിക്കണമെന്നുമൊക്കെ സഭ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ അസംബ്ലിയിൽ ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഈ ഈ പ്രബോധനം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ എത്രമാത്രം ക്രൈസ്തവ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തീയത എത്രമാത്രം പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ക്രൈസ്തവ വിദ്യാലയം എന്നുള്ളത് പേര് മാത്രമാണോ രണ്ടാമത്തേത് ക്രൈസ്തവ സർവകലാശാലകൾ ഇന്ന് പ്രാവർത്തികമാണോ രണ്ടാമത്തെ ഒരു വലിയ ചോദ്യമാണ് അതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് യഥാർത്ഥമായ ക്രൈസ്തവ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടു മൂന്നാമതായിട്ട് ഈ വിദ്യാലയങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള മാതാപിതാക്കളുടെ അവകാശത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ ഒരു ചിന്താവിഷയമാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഗ്രവീസിമം എദ്യുക്കസിയോനിസ് എന്ന ചെറിയ ചാക്രി ഈ പ്രബോധനം പ്രഖ്യാപനം ഒന്ന് പഠിക്കാം അതിൻ്റെ അതിന് തല രീതിയിൽ നമുക്കതിൻ്റെ ചർച്ചകളിലേക്ക് മുന്നേറുവാനായിട്ട് ചങ്ങനാശ്ശേരി അസംബ്ലി നമുക്ക് സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈശ്വരശയായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ Thank you.